ஜூபிட்டர் வியாழ கிரகம் இது ஒரு மிகப்பெரிய வால் நட்சத்திரம் வந்து போது போகுது இதோட இம்பாக்ட் ரொம்ப பெருசாக இருக்க போகுது அப்படின்னு மூன்று ஆஸ்ட்ரானமர்ஸ் வந்து கணிக்கிறாங்க ஆனால் சில விஞ்ஞானிகள் இல்லை அது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அந்த வால் நட்சத்திரம் வந்து ஏற்கனவே வியாழ கிரகத்தை சுற்றிட்டு வர்றது தான் திடீர்னு இப்பயே மோத போகுது அதுவும் இல்லாமல் நிறைய வால் நட்சத்திரங்கள் மின்கற்கள்லாம் வியாழ கிரகத்தை சுற்றி வர்றது வழக்கம்தான் அதனால் மோத வாய்ப்பு கம்மி அப்படின்னு நம்புறாங்க அது பெருசாக எடுத்துக்கல ஆனால் இந்த மூன்று விஞ்ஞானிகள் இல்லை அதோடைய ஆர்பிட்டல் பார்த்து வந்து ரொம்ப எக்ஸென்ட்ரிக் ஆயிடுச்சு இந்த முறை கண்டிப்பாக வந்து வியாழ கிரகத்து மீது மோதும் அது மிகப்பெரிய இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் இது பெருசாக எடுத்துக்காத விஞ்ஞானிகள் சரி அது இப்போ என்ன தான் நடக்குதுன்னு வேற கிரகத்தை அப்சர்வ் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு ஹபுல் உட்பட நிறைய டெலஸ்கோப்ஸ் வந்து அதை பக்கம் திருப்புறாங்க ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த மோதல் வேற கிரகத்தோடைய இருள் பக்கத்தில் அதோட இன்னொரு பக்கத்தில் வந்து நடக்க போகுது அப்போ நம்மளால் இங்கேருந்து பூமியில் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ண முடியாத நிலைமை அப்போ விஞ்ஞானிகள் உடனே வேற சில திட்டங்கள் மூலமாக அதை கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாங்க அது என்ன திட்டம் உண்மையாகவே அவங்க திட்டமிட்டபடி ஒரு இம்பாக்ட் நடந்ததானா நடந்தது ஆனால் இவங்க எதிர்பார்த்தபடி அது நடக்கலை அதை விட பல மடங்கு மிகப்பெரிய இம்பாக்டாக அது இருந்தது இன்னைக்கும் ஸ்பேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் ஷூ மேக்கர் லெவி நைன் இம்பாக்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட் ஸ்பேஸ் ஹிஸ்ட்ரியில் மனித குலம் முதல் முதல்ல விட்னஸ் பண்ண ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டெரஸ்ட்ரியல் பாடி கொலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு சோலார் சிஸ்டத்தை சேர்ந்த பாடிஸ் வந்து கொலைடாகிறது அப்படிங்கிறத இப்போ தான் முதல் முறையாக விஞ்ஞானிகள் விட்னஸ் பண்ணுறாங்க விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்த்ததை விட மிகப்பெரிய இம்பாக்டாக அது ஏன் இருந்தது ஏன் விஞ்ஞானிகளால் அதை கணிக்க முடியல இது போல ஒரு இம்பாக்ட் திரும்ப நடக்குமா ஜூபிட்டர் மேலே மோதின அந்த வால் நட்சத்திரம் நம்ம பூமி பக்கம் திரும்புறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் நம்ம பூமி மீது ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரியான இம்பாக்ட்ஸ் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஷூ மேக்கர் லேவி நைன் இம்பாக்ட் வியாழ கிரகம் மீது மூதிய மிகப்பெரிய வால் நட்சத்திரம் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு மிஸ்டர் ஜிக்கி முப்பது வருடங்களுக்கு முன்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று மார்ச் இருபத்தி நான்கு அன்னைக்கு கலிபோர்னியாவில் இருக்கக்கூடிய பலமோர் அப்சர்வேட்டரி அங்கே மூன்று விஞ்ஞானிகள் யூஜின் ஷூமேக்கர் டேவிட் லெவி கேரோலின் இந்த மூன்று பேரும் வந்து வானத்தில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரங்களை வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்து அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் பிளேட்ஸ் வந்து கம்பேர் பண்ணிட்டு தான் அப்போலாம் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்ஸை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்பொழுது அவங்க ஒரு காமெட்டை வந்து ஃபைன் பண்ணுறாங்க இந்த காமெட் இவங்க கண்டுபிடிக்கிற முதல் காமெட் இல்லை ஒன்பதாவது காமெட் அதனால் இந்த டீமோடைய பேர் ஷூமேக்கர் லெவி நைன் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வைக்கிறாங்க ஏன்னா ஒன்பதாவது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு காமெட் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதை தொடர்ந்து மானிட்டர் பண்றாங்க அதோடைய மூமெண்ட் அதோடைய வெலாசிட்டி அதோடைய ஆர்பிட்டல் பாத் இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணும்போது தான் மெல்ல மெல்ல அது எந்த வேகத்தில் எந்த பாத்தில் வருது அப்படிங்கிறது அவங்க கால்குலேட் பண்ணும்போது அது ஜூபிட்டரை சுற்றி ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக் ஆர்பிட்டை வந்து பிடிக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது ஒன்று சுற்றுது இல்லையா ஆர்பிட் அந்த வட்டப்பாதையை வந்து எவ்வளோ நீள்வட்டமாக இருக்குது எவ்வளோ எக்ஸென்ட்ரிசிட்டியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது சில மெஷர்மெண்ட் மூலமாக கண்டுபிடிப்பாங்க ஆர்பிட்டல் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு கம்ப்ளீட் சர்க்கிள் ஒரு வட்ட வடிவில் அது வந்து ஆர்பிட் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பிக்சர் பாருங்க ரெட் கலர்ல இருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ கிரீன்ல இருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்னும் கொஞ்சம் நீள்வட்டமா இருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ரொம்ப பெரிய நீள்வட்டமாக இருக்கிறது கடைசியாக அந்த பிங்க் கலரில் இருக்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இப்படி இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஒன்று இதில் இதில் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்துருச்சுன்னா அந்த வட்டம் ரொம்ப ரொம்ப நசுங்கி அப்படி நேராக அந்த ஆப்ஜெக்ட் மீது மோதுவதற்கு சமம் ஸோ அப்படி இவங்க கண்டுபிடிச்ச இந்த காமெட்டோடைய ஆர்பிட்டல் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி என்ன அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் எயிட் கிட்டத்தட்ட அது மோதுற அளவுக்கான ஆர்பிட் தொண்ணூற்றி மூன்றுல இந்த வால் நட்சத்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்க தொண்ணூற்றி நான்கு ஜூன் இல்லை ஜூலையில் வந்து இந்த இம்பாக்ட் ஏற்படலாம் அப்படிங்கிறத கணிக்கிறாங்க இதை கண்டுபிடிச்ச உடனே தான் அவங்க உடனே அலர்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பெரிய கொலிஷன் நடக்க போகுது இந்த காமெட் கண்டிப்பாக போய் ஜூபிட்டர் மீது மோத போகுது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் நாசாவோ மற்ற விஞ்ஞானிகளோ பெருசாக அதை எடுத்துக்கல அப்புறமா இந்த கேல்குலேஷன்ஸ்லாம் காட்டின பிறகு தான் அவங்க இதோடைய சீரியஸ்னஸ் புரிஞ்சு அதை அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க எங்க இருந்தாலும் அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நாசாவுடைய ஹபிள் ஸ்பேஸ் டெலிஸ்கோப் இருந்தது அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய கிக் அப்சர்வேட்டில இருந்து ஜூபிட்டர் மானிட்டர் பண்றாங்க ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ரே டெலிஸ்கோப் அதன் மூலமாகவும் மானிட்டர் பண்றாங்க இப்படி விஞ்ஞானிகள் பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா டெலிஸ்கோப்பும் ஜூபிட்டர் நோக்கி திருப்புறாங்க இதை பற்றி செய்திகள்
இன்னொரு பக்கம் பூமியிலிருந்து பார்க்க முடியாத இன்னொரு பக்கத்தில் அந்த இம்பாக்ட் ஏற்படுது விஞ்ஞானிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் என்னடா அது வரலாற்றில் நடக்கக்கூடிய முதல் நிகழ்வு இவ்வளோ பெரிய பிளானட்டில் இவ்வளோ பெரிய காமட் வந்து மோதுது இதை மனிதர்களும் இதுக்கப்புறம் நடக்குமானு தெரியாது இதுக்கு முன்னாடி நடந்ததானு நமக்கு தெரியாது கண் கூட நம்மளை ஒரு கணிச்சு ஒன்று பார்க்கலாம்னு நினச்சா அன்னைக்கு வந்து இதை பார்க்க முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனடியாக அதை செய்யணும் அப்படின்ட்டு விஞ்ஞானிகள் உடனடியாக அடுத்து இதை எப்படி அப்சர்வ் பண்ணலாம் இது எப்படி மானிட்டர் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் அதான் வால் நட்சத்திரம் வந்து மோதிடுச்சு இதுக்கப்புறம் எப்படி கேப்சர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு ஆனால் உண்மை என்னன்னா விஞ்ஞானிகள் அதை தொடர்ந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது அது ஒரு மிகப்பெரிய காமெட் இல்லையா ஒரு ஏழு எட்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு மிகப்பெரிய காமெட் அது ஒரு பீரியாடிக் காமெட் வியாழங்கிரகத்தை ஒரு பீரியாடிக்காக தொடர்ந்து சுற்றிட்டு வருது இதுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுகளில் வந்து ஒரு முறை நெருங்கி வந்திருக்கு அப்படி நெருங்கி வரும்பொழுதே ஒரு நீள்வட்ட பாதை ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்கிறதால அப்போவே அது கிராவிடேஷன் புல்லால் ஜூபிட்டோடைய அதிக கிராவிடேஷன் புல்லால் சுக்குநூறாக நிறைய உடைய ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ அது அப்படியே ஒரு மாதிரி ஓட்டிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி வீரலோடு தான் சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு அடுத்த முறை கிட்ட வரும்பொழுது கிராவிடேஷன் புல்லால் வேழம் அப்படி இழுக்கிறதால சின்ன சின்ன பீசஸ்லாம் அப்படியே வேகமாக இழுக்கப்பட்டு பீஸ் பீஸாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு எத்தனை பீஸ் அப்படின்னா இருபத்தி ஓரு பீஸஸாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க அந்த இருபத்தி ஓரு பீஸும் ஒன்றா ஒட்டு மொத்தமாக இருக்கா அப்படின்னா இல்லை அது அதோடைய சைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அதோடைய கிராவிடேஷன் புல்லுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து அப்படி நீளமாக அதை வந்து லைன் ஆஃப் பேர்ல்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க முத்துக்கள் அப்படியே அணிவகுத்து வர்ற மாதிரி அது வேழன் கிரகத்தை நோக்கி வந்திருக்கு அதாவது அந்த அணிவகுப்பு காம ட்ரெயின் அப்படிங்கிறாங்க அது வந்து எவ்வளோ தூரம் இருந்ததுன்னா பதினோரு லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவு அதாவது பூமிக்கும் நிலவுக்கும் உள்ள கேப்பை மாதிரி ஒரு மூன்று படங்கு அதிகமான நீளத்தில் அந்த உடைந்த இருபது இருபத்தி ஒரு பாகங்கள் அந்த காமெட்டை வந்து அப்படியே ட்ரெயின் மாதிரி வந்து வேழன் கிரகத்தின் மீது மோத போகுது அதில் ஒரு பீஸ் ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது தான் முதல்ல மோதிருக்கு அது நமக்கு தெரியல உடனே விஞ்ஞானிகள் வேற ஏதாவது பண்ணி அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான முயற்சியில் ஈடுபட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பூமியோட பார்வையில் பூமிக்கு மேலே நானூறு ஐநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கக்கூடிய ஹபுலோ இல்லை பூமிக்குள்ள இருக்க அப்சர்வேட்ரியோ இதை பார்க்க முடியாது அப்போ இதை தாண்டி வேற என்னென்ன ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல லான்ச் பண்ணப்பட்ட நாசாவோடைய கலீரியோ ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இருக்கு அது வந்து இந்த ஈவெண்ட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கான பர்ஃபெக்டான பொசிஷனில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல லான்ச் பண்ணப்பட்ட உலிசஸ் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் இது வந்து சூரியனை ஆய்வு செய்வதற்காக அனுப்பினது இப்போ அது அப்படியே ஜூபிட்டர் பக்கம் திருப்புறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் வாயஜர் டூ இது கூட நாற்பத்தி நாலு ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் தொலைவில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறநூறு கோடி கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கு அதையுமே வந்து திருப்பி ஜூபிட்டர் பக்கம் அதை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க இந்த வாயஜர் டூல ஸ்பெஷல் என்னென்னா அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்டோமீட்டர் அதில் இருக்கிறதால அந்த மோதலுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் எமிட் ஆகும் இல்லையா அதை வந்து இங்கே இருந்து கேப்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்படி ஜூபிட்டருடைய இன்னொரு பகுதியை பார்ப்பதற்கு எதுவாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரோப்ஸையும் ஜூபிட்டர் பக்கம் திருப்பி மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அந்த காமட்ஸோடைய ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லி அந்த இருபத்தி ஒரு பாகங்களும் வந்து ஒன்று ஒன்றா மோத ஆரம்பிக்குது பதினாறாம் தேதி ஆரம்பிச்சுது இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரை கிட்டத்தட்ட ஆறு நாட்கள் தொடர்ந்து வந்து ஜூபிட்டர் மீது வந்து மோதிக்கிட்டே இருக்கு இதை விஞ்ஞானிகள் இப்போ கிளியராக இந்த மூன்று ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலமாக அப்சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதில் மூன்றாவது நாள் பதினெட்டாம் தேதி மோதனு ஃப்ராக்மெண்ட் ஜி அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறதுலேயே மிக பெருசு அப்படிங்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டு கிலோமீட்டர் அளவுக்கு டயமீட்டர் கொண்டு அந்த கல் ஜூபிட்டர் மீது மோதிய உடனே ஏற்பட்ட அந்த இம்பாக்ட் இருக்கு இல்லையா நம்ம பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூக்ளியர் ஆட்டம் பாம்ஸையும் எடுத்து வெடிச்சா அதை விட அறநூறு மடங்கு அதிகமான இம்பாக்ட் அது ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறாங்க நம்ம பூமி இருக்கு இல்லையா ஜூபிட்டரில் அந்த பூமியை கொண்டு போய் அங்கே வச்சா அந்த எவ்வளோ பெருசு இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்தி மார்க் ஏற்படுத்தியிருக்கு ஜூபிட்டரில் அந்த ஃப்ராக்மெண்ட் ஜி இப்படி அணுவிகுத்து வந்த ஒவ்வொரு காமட்டும் தொடர்ந்து ஜூபிட்டர் மீது இந்த ஆறு நாட்களில் ஏற்படுத்தப்பட்ட இம்பாக்ட் இருக்கு இல்லையா முந்நூறு மில்லியன் ஆட்டோ பாம் வெடிச்சா அப்படி இருக்குமோ அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துச்சு ஹிரோஷமன் ஆக்சைக்கில் ரெண்டே ரெண்டு தான் ஏன்னா அதோடைய வேகம் அப்படி அந்த ஃப்ராக்மெண்ட்ஸில் வந்த வேகம் இருக்கு இல்லையா ஒரு பின்னாடிக்கு அறுபது கிலோமீட்டர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் வருது டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் லேக்ஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் அப்படிங்கிற வேகத்தில் வந்து அது வந்து மோதிருக்குன்னா பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது ஒரு கிலோமீட்டர் ரெண்டு கிலோமீட்டர் உள்ள கருக்கு அவ்வளோ வேகத்தில் வந்து மோதுதுனா எவ்வளோ பெரிய இம்பாக்
ஒரு வருடம் வந்து நம்மளால பார்க்க முடிஞ்சது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய இம்பாக்ட் அது அங்க இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸ் டஸ்ட் ஃபுல் ஆஃப் கேசஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால வந்து தொடர்ந்து அது வேகமா சுத்துறதால அது மறைஞ்சிருது ஸோ கிட்டத்தட்ட அப்போ கூட ஒரு வருடம் நம்மளால விட்னஸ் பண்ண முடிஞ்ச அளவுக்கு மிகப்பெரிய இம்பாக்டாக இருந்தது இதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா விஞ்ஞானிகள் இப்படி ஒரு விளைவை எதிர்பார்க்கவே இல்லை இந்த இம்பாக்ட் ரொம்ப சாதாரணமா ஒரு சின்ன ஒரு கடுகு மாதிரி போய் அப்படி மோதுன்னு நினைச்சாங்க ஆனா இவ்வளோ பெரிய ஃபயர் பால் வந்து அதுல கிரியேட் ஆகும் அது ஃபிராக்மெண்டா இருபது இருபத்தி ஒரு பீஸா ஆகி அது போய் மோதி இவ்வளோ பெரிய மார்க் ஜூபிட்டர் உண்டாகும் அப்படிங்கிறதுலாம் யாருமே எதிர்பார்க்கல ஜூபிட்டரோட அட்மாஸ்பியர் ஒரு மிகப்பெரிய கலவரமே ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவ்வளோ வேகமாக வந்து அந்த காமெட் அந்த ஜூபிட்டர் மீது இம்பாக்ட் ஆகும்போது அது ஏற்படுத்தின அந்த ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா ஆப்பன் ஹைமர்லாம் பார்த்துருப்போம் நம்ம ஒரு நியூக்ளியர் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஆட்டம் பாம்ப் வெடிக்கும் போது அதை ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி நானூற்றம்பது மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்படிங்கிற வேகத்தில் வந்து அவ்வளோ பெரிய வேவ்ஸ் வந்து அதில் கிரியேட் பண்ணியிருக்கு ஜூபிட்டரில் தீபாவளி மாதிரி வந்து இந்த விண்கற்கள் அங்கங்கங்க அப்படி மோதி மோதி ஒரு ஆறு நாட்களுக்கு இருபத்தி ஒரு இம்பாக்ட் வந்து ஏற்பட்டு அப்படியே ஜூபிட்டோடைய கீழ்ப்பகுதி அப்படியே ஒரு கருப்பு கலர் ஒரு மார்க் மாதிரி ஆயிருக்கு இதன் பிறகு ஒரு மாதம் அதோடைய விளைவு என்ன அந்த இடத்துல என்னென்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டினியூஸா விஞ்ஞானிகள் மானிட்டர் பண்றாங்க ஜூபிட்டரோடைய அட்மாஸ்பியரை ஸ்டடி பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பா இருந்தது அதோட அட்மாஸ்பியர்ல அந்த கிளவுட்ஸ் எல்லாம் கிளம்பி எழுப்பி உள்ள இருக்கக்கூடியதெல்லாம் கிணறி விட்டது இல்லை ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது அதுல என்னென்ன மெட்டீரியல் இருக்கு என்னென்ன காம்பன்சைட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து தீவிரமா விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு செய்யறாங்க அதுல நிறைய டயாட்டமிக் சல்பர் கார்பன் டை சல்பைட் சிலிகான் அயான் மேக்னீசியம் மாதிரியான ஹெவி எலமெண்ட்ஸ் இன்னும் சொல்ல போனா ஹெச் டூ வாட்டர் மாலிகல்ஸ் கூட கேப்சர் பண்ணிருக்காங்க இதெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் எதிர்பார்க்கவே இல்லை தொடர்ந்து மாத கணக்கில் வருட கணக்கில் அந்த இம்பாக்ட் ஆன இடத்துல என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுது ஜூபிட்டுக்குள்ள என்ன இருந்திருக்கு இந்த இம்பாக்டால் ஏற்பட்ட மாற்றம் என்ன அப்படிங்கிறத வைத்து நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ்க்கெலாம் இந்த மாதிரி கொலிஷனில் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதோ இன்னும் சொல்ல போனால் பூமி மேலே இப்படி ஒன்று வந்து மோதனா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு பயத்தில் பிளானிட்டரி டிஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புது செக்டரே ஆரம்பித்து நம்ம பிளானட்டரி மேலே ஏதாவது இந்த மாதிரி விண்கற்களோ வாழ் நட்சத்திரங்களோ மோதனா அதை நம்ம எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு அதுக்கான மிஷன்ஸ்லாம் நடத்த ஆரம்பித்தாங்க ரீசெண்டாக நம்ம டாட் மிஷன் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு விண்கல் தூரத்தில் வந்து வருதுன்னா நம்ம பூமியிலேருந்து அதை அட்டாக் பண்ணி எப்படி அதோடைய பார்த்த மாற்றி விடலான்றதுக்கான ஆரம்பம்லாம் இந்த மிஷனில் வந்து வந்தது தான் ஸோ இந்த நிகழ்வு விஞ்ஞானிகளுக்கு ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அலர்ட் ஆகிடும் எப்போ வேணால் எது வேணால் நடக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா முதல் முறையாக லைவாக வந்து நம்ம பிளானட் நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளானட் மேலே விண்கற்கள் மோதுறது வந்து விஞ்ஞானிகள் லைவாக விட்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு பக்கம் நம்ம முன்னாடி கணிச்சு கரெக்டாக நடந்துருச்சுன்னு சந்தோஷப்பட்டால் இன்னொரு பக்கம் ஒரு பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து ரொம்ப ரேரான ஈவெண்ட்டாக இல்லை அடிக்கடி நிகழக்கூடியதா டெக்னாலஜி வளர்ந்து சில வருடங்களுக்குள்ளேயே நம்ம அதை வந்து பார்த்துட்டோமே அப்போ அடிக்கடி இது நிகழ போதா அப்படிங்கிற கேள்விலாம் ஏற்படுது இன்னொரு பக்கம் இது வந்து ஒரு வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி வேன் கிரகம் அப்படிங்கிறது நம்ம பூமியை சுற்றி நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரியான காமல்ஸ் இந்த மாதிரியான விண்கற்கள் இதெல்லாம் வந்து இழுத்து நம்ம பூமிக்கு பிரவன் பண்ணது அதனால அதுதான் மிகப்பெரிய கிரகம் இல்லையா நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் அப்போ அதோடைய கிராவிட்டியானது இழுத்து நம்ம பூமியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஒரு வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி சுத்தப்படுத்துது அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க இதுதான் நம்மளுடைய நம்ம பூமி இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் அந்த ஒரு கோல்டன் பிளேஸில் கரெக்டாக இருக்கிறதால தான் இந்த மாதிரியான ஜூபிட்டர் சேட்டன் வந்து கொஞ்சம் காப்பாற்றுது சூரியன் வந்து சரியான தூரத்தில் இருக்கிறதால தான் நமக்கு நீர் நிலைகள் இந்த பூமியுடைய ரொட்டேஷன் ஆக்சஸ் இதெல்லாம்னால தான் நம்ம பூமி வந்து ஒரு உயிர்கள் நல்லா வாழக்கூடிய தன்மையில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு தேடி உண்டு இல்லையா அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக தான் இந்த மாதிரி விண்கற்கள் இருந்து காப்பாற்றுது ஜூபிட்டர்னு விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறாங்க அப்போ விண்கற்கள் வாழ் நட்சத்திரங்கள்லாம் பூமியில் மோதவே மோதாதா எல்லாத்தையுமே வேழங்கிரகம் காப்பாற்றிடுமா அப்படின்னா இல்லை நம்ம பூமி மேலேயும் ஏற்கனவே மோதன வரலாறுலாம் இருக்குது அதனால தான் விஞ்ஞானிகள் வந்து நியர் எர்த் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நம்ம பூமியை சுற்றி ஆயிரக்கணக்கான நியோஸை வந்து தொடர்ந்து மானிட்ரு பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு நூறு நூற்றி நாற்பது மீட்டருக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் கண்டினியூஸாக வந்து மானிட்ரு பண்ணுறாங்க ஸோ இப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கில் மூன்று விஞ்ஞானிகள் முக்கியமாக அதில் ஷூ மேக்கர் லேவி அப்புறம் கேரலின் இவங்களுடைய இந்த கண்டுபிடிப்பு அப்படிங்கிறது வரலாற்றில் மிக முக்கியமான சம்பவத்தை வந்து மனிதர்கள் விட்னஸ்